আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বেসরকারি বাসের শিক্ষার্থীদের হাব ভাড়া নেয়ার ঘোষণা মালিক সমিতি কাল থেকে কার্যকর মানছে না শিক্ষার্থীরা খালেদা জিয়ার লিভারে আবারও রক্তক্ষরণ হয়েছে দাবি মির্জা ফখরুলের বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দেয়া কিছু হলে সে দায় নিতে হবে সরকারকে ডেল্টার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট বিশেষ সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মানার তাগিদ জাতীয় পরামর্শ কমিটি নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা ইভিএম এর ১৬ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ এবং চলে গেলেন স্বাধীনতা ও একুশে পদক প্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে এটেন বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠান উন্নয়নে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপনের খবর এবার বিস্তারিত আন্দোলনের মুখে রাজধানীর বাসগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস মালিক সমিতি কাল থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে তবে ছুটির দিনে হাফ ভাড়া নেওয়া হবে না সংবাদ ব্রিফিং এ এসব কথা জানান বাস মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনাতুল্লাহ আর জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে রাজধানীতে হাফ ভাড়া নেয়ার বিষয়টি মেনে নিয়েছে বাস মালিকরা তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি শর্ত মানতে হবে ভ্রমণকালে বিআরটিসি বাসের মতোই ব্যক্তি মালিকানাধীন বাসেও ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে প্রয়োজনে তা প্রদর্শন করতে হবে সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়ার সুবিধা পাবেন এই সময়ের বাইরে বাসে উঠলে পুরো ভাড়া দিতে হবে পয়লা ডিসেম্বর থেকে ছাত্রদের বাসে হাফ ভাড়া কার্যকর করা হবে এই জন্য সকল পরিবহন মালিকদের প্রতি এবং শ্রমিকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে ছাত্ররা ছাত্ররা যেন হাফ ভাড়া যাতায়াত করতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য ছাত্ররা আমাদেরই সন্তান তারা যেন এখন থেকে তাদের পড়ালেখায় মনোযোগ দেয় তারা যখন স্কুল কলেজ বার্ষিক ফেরত যায় রাস্তায় এইসব আর আন্দোলন না করে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বাস মালিক সমিতির মহাসচিব আরও জানান ছুটির দিন হাফ ভাড়া কার্যকর হবে না হাফ ভাড়া শুধু ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ অন্যান্য জেলার জন্য নয় বলেও জানান তিনি ঢাকার বাইরে কোনোভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর নয় বড় মেগা সিটি তো চিটাগাঙের মতো আরও মেগা সিটি আছে শুধু চিটাগাং না সুতরাং এই এই দাবিটা ঢাকারই দাবি এবং আমরা ঢাকার জন্য এটা আমরা কনসিডার আমরা ঢাকার জন্য এটা আমরা ডিজেলের দাম বাড়ার পর থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে রাজধানীতে হাফ ভাড়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ির চাপায় নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় এই আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় নগরীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়ক ও হাফ ভাড়ার দাবিতে আন্দোলন করে ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে অর্ধেক ভাড়া নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি তা মানছে না আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞাপন দিয়ে সারা দেশে হাফ ভাড়া নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা দুপুরে রাজধানীর বনানীতে বিআরটি ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শেষে এসব কথা জানান তারা এ সময় শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিতে সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারকে আলটিমেটাম দেওয়া হয় দাবি মানা না হলে সাত ডিসেম্বর সকালে স্মারকলিপি সহ নীলক্ষেত থেকে জাতীয় সংসদ অভিমুখে যাত্রার ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবেন 
রাজধানীর রামপুরায় বাস চাপায় শিক্ষার্থী নিহত এই ঘটনায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা এতে রামপুরা সহ আশপাশের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় নিরাপদ সড়কের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলে জানান স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম রামপুরায় বাস চাপায় শিক্ষার্থী মাইনুদ্দিন ইসলাম দুর্জয় নিহতের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে তারা আবারও রাজপথে সকালে রামপুরা বিচ থেকে আবুল হোটেল পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে নিহতের সহপাঠীরা এতে ওই রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেয় বিভিন্ন সড়কে যানবাহন থামিয়ে শিক্ষার্থীরা কাগজপত্র ও চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা করে নিরাপদ সড়কের দাবি পুরো না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা গতকালকে একজন গেছে ইন ফিউচার আরেকজন যাবে আর কত এর আগে একবার রয়েছে এর নেক্সট টাইম হবে আমাদের দাবি না মানলে আমরা রাজপথ ছাড়বো না যতদিন সরকার এটা মানবে না ততদিন আমরা রাজপথ ছাড়বো না আমরা কোনো রাজপথ যাবো না আমরা জাস্টিস চাই আমরা বিচার চাই সোমবার রাত সাড়ে দশটার দিকে রামপুরা ডিআইটি রোডে অনাবিল পরিবহনের একটি বাসের চাপায় মাইনুদ্দিন ইসলাম দুর্জয় মারা যান মাইনুদ্দিন স্থানীয় একরামুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এই ঘটনায় রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা নয়টি বাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং চালক ও হেলপারকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনায় হতাশ শিক্ষার্থী সহ অভিভাবকরা তারা আবারও রাজপথে নেমেছেন এবং তাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ সড়ক আদায়ের দাবিতে তাদের যে দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো পুরো না হবে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ খালেদাজিয়ার লিভারে আবারও রক্তক্ষরণ হয়েছে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দিলে তার কিছু হলে সেই দায় সরকারকে নিতে হবে খালেদাজিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার দাবিতে নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন অবিলম্বে দাবি না মানলে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে খালেদাজিয়াকে মুক্ত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুজ জামান রাজীব খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে দেশব্যাপী বিভাগীয় সমাবেশের অংশ হিসেবে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে মহানগর বিএনপি দুপুর একটায় সমাবেশ শুরু হলেও সকাল থেকেই মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকেন নেতা কর্মীরা এক পর্যায়ে কাকরাইল থেকে ফকিরের পুল পর্যন্ত রাস্তার এক পাশ বন্ধ হয়ে যায় সমাবেশে অংশ নিয়ে বিএনপি নেতারা বলেন জনতার ঢলে প্রমাণ করে খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে বিদেশে পাঠানো না হলে জনগণ চুপ করে বসে থাকবে না দাবি না মানলে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন নেতারা শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হয় তার জন্য এই বর্তমান সরকার দায়ী থাকবে এই জনতার ঢোল আপনাকে টেনে হিসে ক্ষমতার থেকে নামাবে সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার কারণেই সরকারের প্রতিহিংসার শিকার খালেদা জিয়া আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বিদেশে না পাঠানো হলে এবং তার কিছু হলে জনরোষ থেকে রেহাই পাবে না সরকার বাংলাদেশের এমন কোনো মানুষ নাই যে চায় না যে দেশের বেগম খালেদা জিয়ার বাইরে চিকিৎসা হোক খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে না বরং সরকার মিথ্যাচার করছে উল্লেখ করে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরে সরকারের পতন নির্ভর করে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন সরকার ক্ষমতায় থাকবে কি থাকবে না তা নির্ধারণ করবে জনগণ রাজধানীতে আওয়ামী লীগের যৌথ সভার আগে তিনি এসব কথা বলেন আরো জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ 
ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে মহানগর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের যৌথ সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলন সংগ্রামে ব্যর্থ বিএনপির কথাই জনগণ আর বিশ্বাস করে না বিএনপির ইচ্ছা সরকারের পতন হবে না বিএনপির ইচ্ছা সরকার ক্ষমতায় বসেনি সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন হবে নির্বাচনে জনগণ যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায় সরকার থাকবে না এদিকে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আড়ম্বরের সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠান করা হবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেন এবারের অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হবে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এবারকার জাতীয় আয়োজন আছে সে আয়োজনে ভারতের প্রেসিডেন্ট মামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ভুটানের মামান্য রাজা আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন সেই জাতীয় অনুষ্ঠানটি সতেরো তারিখে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন বিদ্রোহীদের সাথে আতাত করে বিএনপি এবারের স্থানীয় নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী নির্বাচনগুলো আরও শান্তিপূর্ণ করার চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন খুব দ্রুত ছড়াতে সক্ষম এটি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর বলছেন কোভিড নাইন্টিন বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির সভাপতি ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর বিরুদ্ধে টিকার কার্যকারিতা নিয়েও বিজ্ঞানীদের রয়েছে সংশয় তাই এখন থেকেই জনসমাগম এড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছে কারিগরি পরামর্শ কমিটি দেখুন ইমদাদুল্লাহ বাবুর আরেকটা রিপোর্ট বিশ্বে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন দ্রুত সময়ের মধ্যে তেরোটি দেশে ছড়িয়েছে ধরনটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনার নতুন এই ধরনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপার স্প্রেডার আখ্যা দিয়েছে ছত্রিশ বারের বেশি রূপ বদলানো ওমিক্রন একটি বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম কোভিড উনিশ বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির সভাপতি জানান তিনটি কারণে এই ধরনটি খুবই উদ্বেগের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জায়গায় না কয়েকটি জায়গায় এই সংক্রমণটা একসাথে পরিলক্ষিত হয়েছে এইটা সন্দেহ হওয়ার কথা না সেই জন্যেই এই জিনিসটা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অন্যরকম দক্ষিণ আফ্রিকায় যে মানুষগুলোর মধ্যে এই ভ্যারিয়েন্ট দেখা গেছে তাদের মধ্যে একটি অংশ ইতিমধ্যেই টিকা পেয়েছিল একটি অংশর আগেই সংক্রমণ হয়েছিল যার ফলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবার কথা তাদের মধ্যে দেখা গেছে তাহলে একটা প্রশ্ন উঠছে যে এটা এই ভ্যাকসিন প্রোটেকশনকে স্কেপ করবে কিনা বাংলাদেশে ওমিক্রন মোকাবিলায় এরই মধ্যে পনেরো দফা নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশেষজ্ঞরা বলছেন আতঙ্কিত না হয়ে এসব নির্দেশনা মেনে চললে ধরনটির ছড়িয়ে পড়া সহজেই ঠেকানো সম্ভব আবারও খুব বেশি করে আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে তাহলে এই ভ্যারিয়েন্ট থেকে আমরা মুক্ত থাকব মুখে যখন মাস্ক থাকবে তো ওইটা ওই মাস্ক দিয়েই তো পরিবর্ত মানে মানে তাকে ঢুকতে হবে সেই জায়গাটা সে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সভা সমাবেশগুলোতে সীমিত আকার করা দরকার গবেষণায় দেখা গেছে ওমিক্রনের উপসর্গ খুবই মৃদু ক্লান্তি গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট বদহজম পেশি ব্যথা শরীরের তাপমাত্রা বাড়া ও শুষ্ক কাশি ধরনটির প্রাথমিক উপসর্গ তাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই আমরা যারা জনগণ ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বা আমরা বড় বিপদ থেকে আফ্রিকা থেকে দেশে এলে নিজ খরচে চোদ্দ দিন বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে ভ্রমণের আটচল্লিশ ঘন্টা আগে নিয়ে আসতে হবে করোনার পরীক্ষার নেগেটিভ সনদ ওমিক্রনের সতর্কতা এসব ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক ষাট অর্ধদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার সহ নো ভ্যাকসিন নো সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল করোনার ধকল কাটিয়ে যখন স্বাভাবিকের দিকে জীবন যাপন তখন আফ্রিকার ধরন অমিক্রন বাড়াচ্ছে টেনশন এই ভেরিয়েন্ট এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ অবস্থায় অমিক্রনের সংক্রমণ ঠেকানোর উপায় বের করতে সচিবালয়ে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক হয় পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এরই মধ্যে দুশো চল্লিশ জন ফিরেছেন তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তবে এখন থেকে যারা ফিরবেন তাদের চোদ্দ দিন বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে আমাদের দেশে দুশো জন লোক আসছে সাউথ আফ্রিকা থেকে গত এক মাসে 
এবং তাদেরকে আমরা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করার চেষ্টা করছি কিন্তু আফসোসের বিষয় তারা সকলে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে রাখছে ওখান থেকে যারাই আসুক তাদেরকে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে বাধ্যতামূলক এবং সেটা হোম কোয়ারেন্টাইন নয় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন এই সশস্ত্র বাহিনীর ব্যক্তিবর্গরা সেই কোয়ারেন্টাইন তারা ম্যানেজ করবে খরচটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজে বহন করবে কেউ যদি না পারে তখন আমরা বিবেচনা করব অমিক্রনের সংখ্যা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে হবে এইচএসসি পরীক্ষা তবে এখনই বাড়ানো হচ্ছে না ক্লাসের সময়সূচি অমিক্রন তো আর দেশে আসে নাই আমরা জানি ছড়াও নাই কাজে এখন তো জীবনযাত্রা যেভাবে আছে চলবে এবং পরীক্ষাও চলবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান পর্যাপ্ত টিকা থাকলেও নেয়ার আগ্রহ কমেছে তাই নো ভ্যাকসিন নো সার্ভিসের চিন্তা করছে সরকার পাশাপাশি বুস্টার ডোজ দেয়ারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে আগে যে আগ্রহটা পেয়েছি টিকা নেওয়ার সে আগ্রহটা একটু কম আগে যেমন নো মাস্ক নো সার্ভিস ছিল এখন আমরা বলতে চাচ্ছি যে নো ভ্যাকসিন নো সার্ভিস এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে পরে টিকার কার্যক্রমটা আরও বেগবান হবে যারা ষাট ঊর্ধ্ব আছে এবং সিভিয়ার অসুস্থ যারা তাদেরকে আমরা বুস্টার ডোজের কথা চিন্তা ভাবনা করেছি রাজনৈতিক সামাজিক জমায়েত কমিয়ে আনার সহ ভার্চুয়াল মিটিংয়ের পরামর্শ দেয়া হয় বৈঠকে তবে তফসিল অনুযায়ী চলবে ইউপি নির্বাচন নির্বাচন চলবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা নো সার্ভিস বাংলাদেশকে করোনার বিশ লাখ ছয় হাজার চারশো ডোজ অ্যাস্ট্রোজেনেকা টিকা উপহার দিয়েছে ফ্রান্স রাষ্ট্র অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোবেন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের কাছে টিকা হস্তান্তর করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যামারিন এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান অমিক্রন ইস্যুতে ভারতের রেড লিস্টের তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়া হয়েছে সুইডেন থেকেও অ্যাস্ট্রোজেনেকার পাঁচ লাখ তিরিশ হাজার দুশো ডোজ টিকা পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি they announced that they will donate 2.06 million astrazeneca uh, you know the vaccines to bangladesh we are thankful to french government amader protibeshi rashtro bharat africa je deadly virus ta aste notun virus ta aste sei jonne 12 ta desh ke tara bad list e apnar rekheche er moddhe eta dewa amader besh ekta athongkito srishti hoy je ei shomoy amader red list e আমরা ভারত সরকারকে অ্যাপ্রোচ করি আজকে সকালে ভারত সরকার আমাদের রেজ লিস্ট থেকে উড্ড করেছে রাজস্ব আয় আধুনিকায়ন করতে সরকার কর দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মনি জাতীয় আয়কর দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন কর হার কমলে কর ফাঁকিও কমবে অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী বাংলা ভাষায় আয়কর আইন সহজ করার আশ্বাস দেন আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম শেষ হল মাসব্যাপী আয়কর মেলা এবছর প্রতিটি আয়কর অফিসে করদাতারা তাদের রিটার্ন দাখিল করেছেন কর অফিসে ইটিআই এর নিবন্ধন রিটার্ন দাখিল সহ অন্যান্য সেবা নিয়েছেন তারা হয়রানি ছাড়া রিটার্ন জমা দিতে পারায় খুশি করদাতারাও এনবিআর জানিয়েছে এখন পর্যন্ত অনলাইনে পঞ্চাশ হাজার রিটার্ন দাখিল হয়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন চাপিয়ে না দিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে আরও বেশি রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ইম্পোর্ট বেসড কান্ট্রি থাকতে চাই না যেখানে আমরা বাংলাদেশের অনেক সেক্টর এখন এসছে যারা বাংলাদেশের ডিমান্ড ফুলফিল করে এক্সপোর্টও করছেন এবং পটেন্সিয়ালিটি আছে আমি অনুরোধ করব যে সকল পটেন্সিয়াল সেক্টরগুলি আছে এদেরকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়া অনুষ্ঠানে জানানো হয় কর যোগ করা কর দিলে এর হার কমিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে এই জন্য করদাতাদের সহযোগিতাও চান নীতি নির্ধারকরা কর প্রদানকারীর একটি বড় অস্বস্তির জায়গা নিজে ফিজিক্যালি বিভিন্ন অফিসে দৌড়াদৌড়ি করে কর প্রদান করা কর বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা এটি হল সাধারণ কর প্রদানকারীর একটি অস্বস্তির জায়গা আমরা সেই অস্বস্তির জায়গাটা দূর করার চেষ্টা করছি যাতে বিভিন্ন অটোমেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কর প্রদানকারীরা স্বাচ্ছন্দে তাদের কর দিতে পারে উন্নয়ন অর্থায়নে সংস্থান করার জন্য প্রয়োজন কর বিভাগের সম্প্রসারণ আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বর্তমানে ডিজিটাল ইকোনমি এর যুগে ব্যবসার ধরন ও প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এনবিআ জানিয়েছে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ আয় করার হার ছিল সাড়ে পঁয়ত্রিশ এবং পরোক্ষ করের হার ছিল সাড়ে চৌষট্টি ভাগ সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা 
ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে আখাউড়া আগরতলা রেলপথ পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি বলেন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করেছে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ বাড়লে ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগের উন্নতি হবে পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিদায় সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয় মেয়াসেপো রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে এই সময় জানান মেয়াসেপো এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন মানবিক কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলেও তারা এখন সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে রোহিঙ্গাদের এখন নিজ দেশে ফিরে যাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ষোলো জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একই সময় সূচিতে টাঙ্গাইল সাত আসনের উপনির্বাচন ও পাঁচ পৌরসভায় নির্বাচনের তফসিলও ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন সচিব হুমায়ন কবির খন্দকার সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন তৃতীয় দফার ইউপি নির্বাচন সুষ্ঠু হলেও প্রার্থীদের সহনশীলতার অভাবে ভোট পরবর্তী সহিংসতা হয়েছে দেখুন একরামুল হক সাহেমের রিপোর্ট ঢাকার একেবারে নিকটে নারায়ণগঞ্জ সিটির সবশেষ নির্বাচন হয়েছিল দু হাজার সালের ২২ ডিসেম্বর সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর সাত ফেব্রুয়ারি মেয়াদ শেষের ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনি বাধ্যবাধকতায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পনেরো ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পনেরো ডিসেম্বর বাছাই বিশ ডিসেম্বর প্রার্থিতার প্রত্যাহারের শেষ দিন সাতাশ ডিসেম্বর পুরো নির্বাচনে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে ষোলো জানুয়ারি আমরা তফসিল ঘোষণা করেছি নিঃসন্দেহে আমাদের যত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটি নেওয়া হবে একই সময়সূচিতে অনুষ্ঠিত হবে টাঙ্গাইল সাত আসনের উপনির্বাচনও এছাড়া একই দিনে ভোট হবে নোয়াখালী যশোরের ঝিকর গাছা নাটোরের বাগাতিপাড়া চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও নাটোর পৌরসভার নির্বাচন পৌরসভা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় সংসদ টাঙ্গাইল সাতের শূন্য আসনে যে নির্বাচন সবগুলো ইভিএমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সংবাদ সম্মেলনে তৃতীয় দফা ইউপি নির্বাচনে ভোট পরবর্তী সহিংসতা নিয়ে কথা বলেন ইসি সচিব নির্বাচনটি খুবই ভালো হয়ে নির্বাচনের পরে অর্থাৎ যখন ফলাফল ঘোষিত হয়েছে তখন এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তো এই জন্য আমি মনে করি যারা নির্বাচিত হন এবং যারা পরাজিত হন তাদেরকে এই বিষয়টি আরও সহনশীল হতে হবে এবং ভোটার যারা আছেন তাদের ফলোয়ার্স যারা আছেন তাদেরকে সহনশীল হতে হবে এ সময় ভোটের দিন পাঁচ জানুয়ারি ঠিক রেখে পঞ্চম দফা ইউপি নির্বাচনের পুনঃ তফসিল ঘোষণা করেন ইসি সচিব ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত দেশের পর্যায়ে চলে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এটিএন বাংলার সামাজিক অনুষ্ঠান উন্নয়নে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজধানী কারণ বাজারে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকায় নিযুক্ত ব্রুনায় রাষ্ট্রদূত হাজি হারিস বিন ওসমানকে সম্মাননা জানানো হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারমিন রিহা দ্বিতীয় বর্ষে পা দিল গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য ঐতিহ্য ইতিহাস আর অগ্রগতি নিয়ে এটিএন বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান উন্নয়নে বাংলাদেশ এর উদযাপন উপলক্ষেই আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের আমাদের উন্নয়নের বাংলাদেশের টিমের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর মাহফুজ রহমান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি আমার কর্ম দিয়ে আপনাদের এবং আপনাদের এখানে যারা আলোকিত মানুষরা আছেন সকলের মন জয় করতে এটিএন বাংলা উন্নয়নে বাংলাদেশ ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড সত্যিকার অর্থে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উনি কাজে লাগিয়েছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্রুনাইয়ের রাষ্ট্রদূত হাজি হারিস বিন ওসমান বলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারছে বিশ্ববাসী really honored and blessed to be here because it it gives me a lot of uh, adventures and experience and it taught me a lot bangladesh taught me a lot in in many aspects মালয়েশিয়া সহ উন্নত দেশের উদাহরণ টেনে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন বারবার সরকার বদলের কারণে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি তবে সরকারের স্থিতিশীলতার কারণে এবার তা সম্ভব হবে এক সরকার আসে আরেক সরকার 
কিছুটা কাজ করলো পরে সরকার এসে সেটাকে আবার ক্যান্সেল করে দেয় আবার নতুন করে শুরু করা এই যে যে পদ্ধতিটা চলতো আমাদের দেশে এটি সত্যি এই কারণেই আমরা কিন্তু আজকে অনেক বিষয় না হলে আমাদের দেশ কিন্তু অনেক আগে এগিয়ে যেত এখন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দেখবেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চেহারা চেনা যাবে না ডক্টর মাহফুজুর রহমান আরো বলেন শুধু সরকার নয় দেশের উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে আজকে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমার মনে হয় পাঁচ বছর যদি সব কিছু ভালো চলে তা আমরাও কিন্তু যেমন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের সে কোনো অংশে কম যাবে না যারা ভালো কাজ করে তাদের কাজ করতে দেওয়া উচিত সুতরাং আমাদের ডেভেলপের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে অনুষ্ঠানে ব্রুনাইয়ে রাষ্ট্রদূতের হাতে সমাননা ক্রেস্ট তুলে দেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান পিবিআই এর অতিরিক্ত ডিআইজি সাইদুর রহমানকেও এই সময় সম্মাননা দেয়া হয় এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট মারিয়া শিমু এবং উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয় খেদাইতুল আজিজ মুন্না ও উপস্থাপক মানসুরুল হক এই সময় উপস্থিত ছিলেন শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের সাথে তরঙ্গ ভাড়ার বিষয়ে নতুন করে বাণিজ্যিক চুক্তি সই করেছে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয় এটিএন বাংলার পক্ষে চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির পক্ষে সহকারী মহাব্যবস্থাপক বক্তিয়ার আহমেদ চুক্তিতে সই করেন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সাইফুল আজম এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় স্যাটেলাইট কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধি সহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয় ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অগ্নিসাক্ষে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আর নেই বিকেলে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন স্বাধীনতা ও একুশে পদক প্রাপ্ত এই নজরুল গবেষক তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সে সময়ের দুর্লভ আলোকচিত্র ধারণ করেন তিনি বাঙালের মুক্তির সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষদর্শী সেই সব ইতিহাস তুলে ধরেছেন তার লেখায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে প্রথম গ্রন্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম বইসহ ত্রিশটি গ্রন্থ এসেছে তার লেখার মধ্য দিয়ে স্তম্ভ রফিকুল ইসলাম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বাংলা বিভাগের প্রথম নজরুল অধ্যাপক ছাড়াও ছিলেন নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক সবশেষ তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্বে শিল্প সাহিত্য ও গবেষণায় অবদানের জন্য অর্জন করেন স্বাধীনতা পুরস্কার একুশে পদক সহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে সবশেষ রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি সেখানে অবস্থার অবনতি হলে গত কয়েকদিন ধরে তাকে রাখা হয় লাইফ সাপোর্টে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে সাতাশি বছর বয়সী নজরুল গবেষক চলে গেলেন না ফেরার দেশে সন্ধ্যায় জাতীয় এ অধ্যাপকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরার বাসায় সেখানে প্রথম দফা জানাজা শেষে মরদেহ রাখা হবে হাসপাতালের হিমঘরে সবার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বুধবার দুপুরে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের কফিন নিয়ে আসা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাদ আসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে আজমপুর কবরস্থানে দাফন করা হবে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা নীরব ঘাতক হেপাটাইটিস বি ও সি প্রতিরোধে নীলফামারীতে এতিম ও ঝরে পড়া শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে সরকারি শিশু পরিবারে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আজহারুল ইসলাম ও জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক এমদাদুল হক প্রামাণিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন এদিকে বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে লিভার রোগ সচেতনতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ও জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন
জিওটরে প্রয়োজন ছাড়া উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কোন বর্জ্যবাহী গাড়ি দিনের বেলায় চালালে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করেছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম আগামী 6 মাসের মধ্যে নিজস্ব পরিবহন খাতের সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে বলে জানা তিনি রাজধানী গুলশানের নগর ভবনে কর্পোরেশনের চালকের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন মেয়র আতিক এত গাড়ি কেন আমরা লোক নিতে পারি না বিভিন্ন ধরনের জটিলতা আছে এটা হলো বাস্তব সত্য কথা আমাদের সিটি কর্পোরেশন যখন ছিল তখন এক ধরনের নিয়ম ছিল যখন এটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে তারপরে যে বিধিগুলো হয়েছে অনেক বিধিতে কিন্তু এখনো বিরাট বড় বড় প্রশ্নবোধক রয়ে গেছে এই বিধিগুলোকে আমাদেরকে অতি জরুরি এগুলোকে যেভাবে হোক না হোক এগুলো কিন্তু একটি পরিশেষ করতে হবে এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শেষ হলো ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ স্মার্ট মেকার সিজন টু শীর্ষক ভিডিও নির্মাণ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর আয়োজিত এই স্মার্ট ভিডিও কনটেস্টের প্রথম রাউন্ডে বিজয়ী সেরা দশ নির্মাতা প্রত্যেকে পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্ত টাকায় বিজয়ীরা দ্বিতীয় পর্বের জন্য আরেকটি ভিডিও নির্মাণ করবেন তাদের মধ্য থেকে তিনজন চূড়ান্ত বিজয়ী পাবেন তিন দুই ও এক লাখ টাকা পুরস্কার বাকি প্রতিযোগীদের জন্য থাকছে ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরের সৌজন্যে আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার সোমবার রাজধানী ওয়ালটন কর্পোরেট অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেরা দশ নির্মাতাকে পুরস্কৃত করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিএমডি নজরুল ইসলাম সরকার ইওয়ার রেজওয়ানা নীলু ও মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ওয়ালটন প্লাজা ট্রেডের সিইও মোহাম্মদ রায়হান উদ্বোধন হল টাঙ্গাইলের সখীপুর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের তিনশো বিরাশিতম শাখা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা এ শাখা উদ্বোধন করেন এ সময় মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা বলেন চলমান কোভিড নাইন্টিন মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার এক দশমিক তিন পাঁচ ট্রিলিয়ন টাকার আটাইশটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যার সর্বোচ্চ পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে ইসলামী ব্যাংক অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে কিউ এম হাবিবুল্লাহ এফ সি এস সখীপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জুলফিকার হায়দার কামাল ও সখীপুর পৌরসভা মেয়র মুক্তিযোদ্ধা আবু হানিফ আজাদ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব আলম মামসিং জোন প্রধান বশির আহমেদ ও সখীপুর শাখার প্রধান মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রাহক শুভানু ধাই ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান শেষে শাখার সি আর এম বোধ উদ্বোধন করা হয় এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের বিরুদ্ধে বর্তমান টিকাগুলো ততটা কার্যকর নাও হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি মডার্নার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টিফেন ব্যান্সেল তবে ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকার কার্যকারিতা নিয়ে স্পষ্ট তথ্য পেতে আরও দু সপ্তাহ সময় লাগতে পারে এবং এরপর নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা বাজারে আনতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান মডার্নার প্রধান নির্বাহী এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া হয়ে নেদারল্যান্ডস ডেনমার্ক অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের পর জাপানেও শনাক্ত হয়েছে ওমিক্রন আক্রান্ত ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ নামিবিয়া থেকে দেশে ফেরে এদিকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই কষ্টার্জিত অর্জনগুলো ধরে রাখতে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের ভয়াবহতা জানা ও তা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলো তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে সংস্থাটির মহাপরিচালক তেজোস আদান এবা গ্রেবরিয়াসোস বলেন করোনার ওমিক্রন ধরনটি বুঝিয়ে দিয়েছে মহামারী সংক্রান্ত একটি বৈশ্বিক চুক্তি এখন সময়ের দাবি এবার স্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেন বাড়লেও সূচকে ব্যাপক পতন হয়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসই এক্স বিরানব্বই পয়েন্ট কমে ছয় হাজার সাতশো তিন পয়েন্টে নেমে এসেছে এছাড়া সরিয়ার সূচক পঁচিশ ও থার্টি সূচক একান্ন পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেন হয় এক হাজার একশো ছেচল্লিশ কোটি সাতাশি লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো একাত্তরটি কোম্পানির মধ্যে দাম বেড়েছে পঁয়ষট্টিটি কমেছে দুশো ছেষট্টিটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে চল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে পঞ্চাশ কোটি আঠাশ লাখ টাকা শেয়ার বদল হওয়া দুশো আটাত্তরটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে তেষট্টিটি কমেছে একশো আটাশিটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে সাতাশিটি কোম্পানির শেয়ার দর সাতাশটি কোম্পানির শেয়ার দর এবারে বাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজের খবর
ইনজুরি কাটে দলে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ চট্টগ্রামের সাদমান ইসলাম ও সাইফ হাসানের ওপেনিং জুটির ব্যর্থতায় হয়তো মোহাম্মদ নাইমের টেস্ট অভিষেক হতে যাচ্ছে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে পরিচিত এই ব্যাটসম্যান প্রথমবার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন প্রথম টেস্টে শেষ মুহূর্তে ডাক পাওয়া খালেদ হোসেন ও শহীদুল ইসলাম জায়গা ধরে রেখেছেন চট্টগ্রাম টেস্টে মাথায় আঘাত পেলেও সুস্থ হয়ে উঠেছেন ইয়াসির আলি রাপে তাকে রাখা হয়েছে ঢাকা টেস্টের দলে চার ডিসেম্বর মিরপুরে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ পাকিস্তান দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট চট্টগ্রামের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে আট উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচ সিরিজে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান দুশো দুই রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ম্যাচের পঞ্চম দিন দুই ঘন্টার ম্যাচে মধ্যেই ম্যাচ জিতে নেয় সফরকারীরা একানব্বই রানে আউট হন আবিদ আলী এর আগে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের দুশো তিরিশ রানের জবাবে দুশো রান তোলে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ অল আউট হয় একশো রানে ম্যাচ সেরা হন আবিদ আলী চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন মমিন রিপন শেষ দিনে জয়ের জন্য পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল তিরানব্বই রান হাতে দশ উইকেট দুই উইকেট হারিয়ে প্রথম সেশনে সেই আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছে বাবুর আজমের দল সফরকারীদের কাছে আজ উইকেটে হেরে দুই ম্যাচ সিরিজে এক শূন্যতে পিছিয়ে পড়ল বাংলাদেশ ঢাকায় দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের আগে তাই ব্যাকফুটেই থাকল টাইগাররা স্বাগতিকদের প্রাপ্তির খাতায় যোগ হয়েছে দুটি উইকেট তেয়াত্তর রান করা আবদুল্লাহ শফিককে বিদায় করেন মেহেদি হাসান মিরাজ নার্ভাস নাইনটিজে তাইজুলের শিকারে পরিণত হন আবেদ আলী প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও সেঞ্চুরির স্বপ্ন দেখিয়ে একানব্বই রানে সাজ ঘরে ফেরেন ম্যাচ সেরা আবেদ বিদায় নিতে পারতেন বাবর আজমও কিন্তু নিজের বলেই তাইজুল ক্যাচ ফেলে দেয় তার হয়নি চট্টগ্রাম টেস্টে পরাজয়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন মমিনুল হক তবে ঢাকা টেস্টে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে চান টাইগার অধিনায়ক অন্যদিকে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়েও স্বাগতিকদের বিপক্ষে সহজ জয়ে গর্বিত পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম কনসিস্টেন্ট বোলিং আমি করি পড়েগি মজিদ আচ্ছি করি পড়েগি লেকিন মেরে খেয়াল সে আমার পাস টাইম ভি কম থা দো দিন কা টি টোয়েন্টি কে বাদ আমার পাস দো দিন কা ব্রেক থা উসকে বাদ আমার টেস্ট ম্যাচ লেকিন প্রফেশনাল এজ এ প্রফেশনাল ই হমার উসমে নিয়ে হ্যাঁ লেকিন কোশিশ হমনে ই কে জিতনা হম ইসি কো ইউটিলাইজ করেন ওর উসকো বেহতর করেন লিটন দাসের সেঞ্চুরির পর তাইজুল ইসলামের সাত উইকেটে প্রথম ইনিংসে চুয়াল্লিশ রানের লিড পেয়েছিল বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখাচ্ছিল চট্টগ্রাম টেস্ট তবে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতায় পরাজয়ের তেতো স্বাদ নিয়েই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হলো টাইগারদের মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম এবারে পাটেক্স খেলার খবর সপ্তমবারের মতো বর্ষ সেরা ফুটবলারের খেতা ব্যালেন ডিওর জিতলেন লিওনেল মেসি ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিনের দেওয়া সেরার স্বীকৃতিতে পোলিশ তারকার রবার্ট লেভান ডাভোসকে এবং ইতালিয়ান মিডফিল্ডার জর্জিন হোকে পেছনে ফেলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ ব্যালন ডিওয়ারের সপ্তম স্বর্গে ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসি প্রত্যাশিত ছিল সেটা যেন শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো মেসির নাম উঠতেই করতালিতে বাজি ফুটল প্যারিসের থিয়েক দুসা তেলে সারা বিশ্বের একশো জন সাংবাদিক সেরা ফুটবলার বাছায়ে ভোট দিয়ে জানিয়ে দেন তাদের রায় ছয়শো তেরো পয়েন্ট নিয়ে বিশ্ব সেরার তকমা আরও একবার নিজের করে নেন মেসি পাঁচশো পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বায়ন মিউনিখের পোলিশ তারকা রবার্ট লেভান ধুপুস্কি দু হাজার নয় থেকে দু হাজার বারো পর্যন্ত টানা জিতেছিলেন এই পুরস্কারটি এরপর দু হাজার পনেরো ও দু হাজার উনিশ গত জুলাইয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জিতে এই খেতাবের দৌড়ে এগিয়েছিলেন সাবেক বার্সেলোনা তারকা এবছর চল্লিশ গোল করেছেন পুরস্কার হাতে নিয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার বলেন এখানে আসতে পারাটা তার জন্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার দুই বছর আগেও ভেবেছিলাম এবারে শেষ কোপা আমেরিকার জয়ী চাবি কাঠি এখানে থাকতে পেরে দুর্দান্ত লাগছে আমি জানি না কতদিন এই পর্যায়ে খেলে যেতে পারবো আমি অত্যন্ত খুশি বার্সেলোনা এবং আর্জেন্টিনার সকল খেলোয়াড়কে ধন্যবাদ 
এবারই প্রথম চালু হওয়া সেরা স্ট্রাইকারের ট্রফি নিয়েছেন লেভান ধুবুসকে সেরা ক্লাব চেলসি সেরা গোলরক্ষক ইতালির জিয়ান লুজি দুন্না রুমা মেয়েদের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন বার্সেলোনার অ্যালেক্সিয়া পুতেল্লাস বিশ্ব শান্তি কনফারেন্স উপলক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল সাবেক ক্রিকেটার এবং চিত্র জগতে মানুষের মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ মৌলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে দশ ওভারের এই ম্যাচের নাম দেওয়া হয় সম্প্রীতির জন্য খেলাধুলা ক্রিকেট বোর্ড এবং সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে এই খেলার আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল মোমেন চিত্রনায়িকা পপি ফেরদোস সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ জামানু সহ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটাররা আগামী চার ও পাঁচ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব শান্তি কনফারেন্স শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার বেসরকারি বাসে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নেয়ার ঘোষণা মালিক সমিতি কাল থেকে কার্যকর মানছে না শিক্ষার্থীরা খালেদা জিয়া লিভারে আবারও রক্তক্ষরণ হয়েছে দাবি মির্জা ফখরুলের বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়ায় কিছু হলে সে দায় নিতে হবে সরকারকে ডেল্টার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট বিশেষ সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মানার তাগিদ জাতীয় পরামর্শ কমিটি নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা ইভিএম এর ১৬ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ এবং চলে গেলেন স্বাধীনতা ও একুশে পদক প্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ